तो गाइज आज बात करने वाले हैं एवेंजर 220 ट्वेंटी ऑयल कूल रेड कलर आज बात करने वाले हैं एवेंजर 220 ट्वेंटी ऑयल कूल जो कि मेरे पीछे खड़ी है आप देख पा रहे होंगे रेड कलर में शाइन कर रही है बिल्कुल न्यू अभी इसको वॉश करा के ला रहे हैं और आज आपको दूंगा इसका पूरा ओवरव्यू प्लस इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हमने करी हुई है यानी कि हमने क्या क्या इसमें पार्ट लगाए हुए हैं क्या क्या कंपनी फिटेड थे पहले से तो चलिए शुरू करते हैं तो बात कर लेते हैं एवेंजर की ओवरव्यू की और इसमें क्या क्या फुली मॉडिफाइड किया गया है उसकी एच लाइट्स लगी हुई है फुली मॉडिफाइड हजार लैंप्स लगे हुए हैं ऑयल कूल फिल्टर लगा हुआ है एयर कूल फिल्टर लगा हुआ है प्लस टॉप बॉक्स लगा हुआ है ब्रांडिंग की गई है हाली डेविडसन की और फुट रेस्ट लगा हुआ है और लगा हुआ है नंबर प्लेट जो कि आउट ऑफ इंडिया भी हैं कुछ पार्ट इसमें आउट ऑफ इंडिया भी हैं वो भी आपको दिखाऊंगा तो ओवरव्यू की हमने बात कर लिया अब चलते हैं एक एक पार्ट पर जो हमने करवाया गया है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट लुक की फ्रंट लुक में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर ग्लास लगा हुआ है जो कि मर्ड ग्लास भी आप इसको बोल सकते हैं जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाएं या लॉन्ग टूर पे जाएं तो हमेशा ये हेल्प करता है आंखों को बचाता है धूल से और बाकी भी जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे सामने एकदम आ सकते हैं उनको रोकता है आप देख पा रहे होंगे हाइट बहुत छोटी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन बाइकों में जैसे कि स्ट्रीट बाइक्स एवेंजर की जो, जो भी बाइक्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये हमें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव थाउजें हंड्रेड के अराउंड पड़ा हुआ है जो कि हमने करोल बाग से इसको फिट करवाया है और एक इसमें एक साल की वारंटी भी है अगर बीच में स्क्रैच आता है या कोई भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये रिप्लेसेबल है प्रॉपर रिप्लेसेबल है तो बात करते हैं फ्रंट लुक की एच की जो कि आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार लुक है आप देख पा रहे होंगे इसका लुक कैसा है बिल्कुल बटरफ्लाई लुक है जब आप नाइट में इसको चलाएंगे बाइक को जब आप ऑन करेंगे इसकी एच तो सामने जो भी इसका इल्यूजन होगा वो बिल्कुल बटरफ्लाई लुक का होगा अच्छा इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली तीन चीज़ें हैं एक है हाई बीम एक है लो बीम और एक है इंडिकेटर हजार लैम जब भी आप इंडिकेटर दें तो इंडिकेटर के साथ साथ इसमें भी इंडिकेटर दिखाई देगा आपको तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आगे चल रहा हो या जिसको भी इंडिकेशन देना हो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमने लगाया है ये भी हमने सेम जगह से लगाया करोल बाग से ये हमें अराउंड पड़ा है 5800 और विद फिटिंग के साथ हमें ये पड़ा है 8500 के अराउंड जो कि टू ईयर की इसकी वारंटी है और वन ईयर की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी है तो मतलब एक साल तो आपका ये रिप्लेस हो जाएगी और दूसरे साल ये आपकी ठीक कर सकते हैं तो मतलब बेसिकली टू ईयर्स की इसकी वारंटी है और ये बहुत अच्छी लाइट है आपको मैं इसका लुक भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में क्योंकि अभी तो डे हो रहा है नाइट में इसका लुक भी दिखाएंगे आपको कि ये कैसी लग रही है तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंडिकेटर्स की यानी कि आप लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे राइट मोड़ रहे हैं तो राइट का इंडिकेटर देंगे जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है अब मैं आपको बता रहा था जैसे कि लाइट्स में भी हमारे एच में भी इंडिकेटर तो मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि ये लाइट्स इसके साथ कैसे मैच हो रही है अब आप देख सकते हैं मैंने राइट लेफ्ट कलर की लेफ्ट तरफ की मैंने एच आई सॉरी लेफ्ट कलर की मैंने इंडिकेटर ऑन किए हैं और सेम ब्लिंकिंग यहाँ पे भी हो रही है इसका मतलब है कि दोनों वर्किंग हैं और एक साथ काम कर रहे हैं जो कि इधर भी इंडिकेशन आ रहा है कि आप लेफ्ट मुड़ रहे हैं और इधर भी सेम है अगर मैं राइट का इंडिकेटर दूँ तो राइट में भी ब्लिकिंग हो रही है और साथ में इंडिकेटर में भी ब्लिकिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि दोनों काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और इसमें भी इंडिकेशन आ रहा है इसमें भी इंडिकेशन आ रहा है तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छा है अब मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं 2500 की मुझे ये पड़ी है मतलब एक सेट पड़ा है 2500 का और पीछे एक सेट पड़ा है 2500 का जो कि बहुत अच्छा है और दूसरा इनका फायदा यह है इनके साथ हजार लैम्प्स भी हैं जो कि हम नाइट में अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं हाईवे पर अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन ब्रांडिंग है इनकी ब्रांड का नाम मैं आपको लास्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो कि बहुत अच्छी ब्रांडिंग है इनकी और दूसरी बात है कि इस में ये सबसे अच्छी बात इनकी मुझे इसलिए लगी क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है अगर राइट को आप चल रहे हैं और बारिश हो जाती है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जैसे कि आम अगर आप इंडिकेटर्स जलाते हैं तो उनमें एयर की या रेन की दिक्कत आती है जो कि खराब हो जाते हैं इनमें भी एक साल की वारंटी ये भी हमने सेम करोल बाग से ही लगाए हैं तो गाइज अब बात करते हैं फ्रंट के टायर की जो कि आप देख पा रहे होंगे मेरे नीचे ही है बिल्कुल सामने और बेसिकली मैं ये बताने जा रहा हूँ कि इसमें हमने ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करा है सारा कंपनी फिटेड है आप देख सकते हैं डिस्क जो है कंपनी फिटेड है ये सारी वायर जो कंपनी फिटेड आती है वही है बेसिकली कोई इसमें चेंज नहीं है हाँ हम इसमें ए लगाने की सोच रहे हैं अभी हमने ऑनलाइन मंगाया रखा है हमने इसको कोई करोल बाग से नहीं खरीदा है ऑनलाइन मंगाया तो जब आएगा हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम कर
वो रेडिएटर की मदद से ठंडा होके वापस इंजन की तरफ जाता है और ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है जो कि हमारे इंजन को बहुत ठंडा करने में मदद करता है जब आप लॉन्ग टूर पे जाएं क्योंकि ये स्ट्रिक्स बाइक है इनमें ठंडा गर्म लगातार चलता रहता है तो इसलिए इसमें ऑयल कूल दिया गया है वैसे बेसिकली नॉर्मल बाइक्स में एयर कूल्ड ही होता है तो बात कर लेते हैं एवेंजर में अब कावासाकी की बैजिंग की जो कि आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कावासाकी की मैंने बैजिंग कराई है और ये भी मैंने कहाँ से कराई है थाईलैंड से ही कराई है जो कि आप देख सकते हैं और ये मेरे को अराउंड 5900 का पड़ा था टू साइड्स का है ये और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अच्छे से यहाँ पर फिट हो चुका है जो कि निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता बहुत अच्छे से फिट हो चुका है मैं आपकी दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा जब दूसरी तरफ का रिव्यू करेंगे तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं फिफ्टी नाइन हंड्रेड के अप्रॉक्स ये पड़ा था मुझे चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब बात कर लेते हैं हाले डेविडसन की एयर फिल्टर कवर की जो कि मैंने हाले के लगवा रखे हैं क्योंकि थोड़ी सी हैवी बाइक है आप देख पा रहे होंगे हाले डेविडसन की इसमें ब्रांडिंग हो रखी है आप ध्यान से देखिए अगर आपको दिख रहा होगा मोटर हाले डेविडसन साइकिल्स जो कि हाले डेविडसन के ऑरिजिनल पार्ट में एक है और दोनों तरफ ये है ये एयर कूलर कूलर की तरह काम करता है इंजन को थोड़ा ठंडा रखता है जो कि लॉन्ग ड्राइव में बहुत यूजफुल है और ये मैंने अप्रॉक्स मेरे को याद है मैंने 6900 के आस अप्रॉक्स लगवाया था जो कि दोनों साइड लगा हुआ है सिंगल साइड नहीं है दोनों साइड है तो चलिए अब शुरू करते हैं बेसिकली इसमें क्या है कि एयर ये प्योर करके देता है या तो थोड़ा सा ठंडा करके दे देता है इंजन को तो थोड़ा हेल्पफुल है तो गाय अब बात कर लेते हैं फुट रेस्ट की जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये मेरा फुट रेस्ट है जो कि बेसिकली बहुत काम आता है जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं पूरा बेसिकली अच्छा इसका साइज़ है और ये मैंने बॉस फैंटम के लगा रखे हैं ये कॉस्टली तो नहीं है ये इंडिया से ही लगे हुए हैं ये करोल बाग से मैंने एक्चुअली लगाए थे फिफ्टी के आसपास तो ये भी मुझे सेम प्राइस में पड़े थे लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये बहुत हार्ड है और लॉन्ग टूर पे बहुत परेशानी होती है बाइक और जैसी चीज़ों में जब आप लॉन्ग टूर पे जाते हैं पैर थक जाते हैं तो इसी इसीलिए बेसिकली मैंने ये दोनों तरफ फुट रेस्ट लगाए हुए हैं तो गाय अब बात कर लेते हैं मेन यानी कि की की कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए आपकी की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैंने इसको यहाँ पर फिट कराया है ड्यू टू यहाँ पर मेरा एयर फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर स्पेस कम था जब मैंने एयर फिल्टर यानी कि इसको मॉडिफाई मॉडिफाई कराया तो यहाँ पर स्पेस ना कम होने के कारण मैंने इसको यहाँ लगाया बेसिकली इसमें ऐसा कुछ नहीं है आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ स्पेस ना होने के कारण हमने यहाँ लगाया था और ये कंपनी फिटेड ही है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है इग्निशन है ऑन ऑफ है और पार्किंग लाइट तो बात कर लेते हैं बाइकों में साइलेंसर की यानी कि जिससे आवाज रुकती है लेकिन हमने यहाँ पे उल्टा करा है डिओल नोस के साइलेंसर लगा रखे हैं जो भी हाल है डेविडसन कंपनी के हैं और आप देख पा रहे होंगे डिओल है डिओल से एयर निकलती है फुट रेस्ट भी इसमें दिया गया है डायरेक्टली इंजन से ये कनेक्ट है बेसिकली जैसे नॉर्मल साइलेंसर कनेक्ट रहते हैं और ये अराउंड मुझे पड़ा था फोर्टी के अराउंड जो कि वारंटी के साथ पड़ा था मैंने काफ़ी टाइम से इसको लगाया हुआ है तो अभी बेसिकली सही चल रहा है इसमें बेसिकली कोई चालान नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे कोई साउंड नहीं आने वाली है हालांकि थोड़ा सा साउंड चेंज हो गई है बाइक की लेकिन ऐसे कोई साउंड बदली नहीं है कि जैसे बुलेट में लोग अक्सर लगाए रखते हैं बेसिकली ये गुड साउंड वाला है ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये थोड़ा सा बाइक की लुक को एनहेंस करने के काम आता है तो बेसिकली बहुत अच्छा है अब बात कर लेते हैं दोस्तों टॉप बॉक्स की जो कि बाइकों में सबसे ज़्यादा यूजफुल वाली चीज़ है क्योंकि आप भी जानते हैं बाइकों में कोई रखने का कोई चीज़ का स्पेस नहीं होता है तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने टॉप बॉक्स लगा रखा है गीवी का ये मुझे अराउंड पड़ा था अब तो मुझे स्पेशली याद नहीं है लेकिन ये 5500 के अराउंड पड़ा था जो कि एक साल की वारंटी के साथ था और आप देख पा रहे होंगे इसमें एनफ स्पेस है अभी मैं आपको अपना हेलमेट रख के दिखाऊंगा जो मैं बेसिकली रोज रखता हूं और ये वाटरप्रूफ भी है तो ये बहुत अच्छा एक इक्विपमेंट है बाइक के लिए अभी मैं आपको दिखाऊँगा ये देखिए यहाँ पर चाबी लगती है और राइड करते ही ये ऐसे ओपन हो जाता है अब मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें स्पेस कितना है आप देख पा रहे होंगे एन ऑफ स्पेस है एन ऑफ स्पेस है और एक चीज़ सबसे अच्छी बात मैं इसकी बता दूं आपको जो कि मैंने जैसे आप ये देखिए अब मैंने ऐसे हेलमेट रखा और मैंने इसको ऐसे लॉक कर दिया अब मैंने इसमें हेलमेट रख दिया लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आप इसमें कोई भी कीमती सामान रखें तो ये थोड़ा थेफ्ट वाली बात है कि इसको कोई चोरी भी कर सकता है लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपने इसमें चाबी लगाई और इसको बाइक से निकाल लिया जिसकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें कुछ नहीं करना है ऐसे आप ये चाबी लगाइए और राइट करिए इसको जब आप राइट करेंगे यहाँ पर एक पुश बटन है पुश बटन दबाते ही ऐसे निकल जाएगा इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप इसको उठाएं और ऐसे निकलें कभी भी आप ट्रिप में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो इसका बेसिकली फायदा ये है कि आप कोई भी इसमें कीमती सामान रखें और अपने होटल को जा सकते हैं तो मैंने आपको जैसे कि ये बताया आप निकाल के सीधे होट
तो इसका एप्पल जैसी चीज़ होगा या कोई भी चीज़ होगा या कैमरा चार्ज करना हो या कुछ भी चार्ज करना हो तो सबसे अच्छी बात यह है मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक सॉकेट बना हुआ है इस सॉकेट को आप ऐसे खोलेंगे और सीधे इसमें चार्जर फिट हो जाएगा जो कि आप मैं अभी अंदर दिखाऊंगा जो कि डायरेक्टली आप फोन या मोबाइल या कैमरा कुछ भी चार्ज कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगर या ट्रेवलर हैं तो गाय अब बात कर लेते हैं ऑयल की यानी कि दिल्ली में दिल्ली में बाइक चला रहा हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डेली में सबसे ज़्यादा होता है ऑयल चोरी यानी कि बाइकों से ऑयल चोरी क्योंकि सब इसमें कंपोनेंट एक्चुअली खुले ही हुए हैं कुछ ऐसा बंद नहीं है तो मैंने देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे मैंने की फिट करवाई है जो कि मैं अगर कहीं भी जाता हूँ तो ऐसे इसको निकाल लूँगा यानी कि मेरा ऑयल लॉक हो जाएगा जो कि डायरेक्टली बॉडी यानी टैंक से कवर है तो इसमें भी ऑयल चोरी होने का कोई खतरा ही नहीं है अब मेरे को कहीं जाना है मैंने ऐसे लगाया और मैं सीधे ऑन करके सीधे निकल सकता हूँ यानी कि इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑयल को चोरी होने से बचाता है हालाँकि इसमें बाइक भी चोरी हो सकती है दिल्ली में तो आपको पता ही है कभी भी कुछ भी चोरी हो जाता है लेकिन अपने सेफ के लिए मैंने ऑयल का कंट्रोल यहाँ पर लगा रखा है जो कि सेफली है और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं ऑयल ज़्यादातर गाड़ी पार्किंग में खड़ी करता हूँ तो मेरे को ये मुझे सेफ फील होता है क्योंकि ये सेफ है इसमें तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की जो कि 500 के अराउंड ये मुझे पड़ा हुआ है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और सबसे अच्छी बात है 500 है लेकिन 5000 तक की मेरी चीज़ें बचा रहा बचा रहा है यानी कि ऑयल जिससे मेरी बाइक चल रही है तो अब बात कर लेते हैं एवेंजर की कम्फर्ट की जिसपे ये मानी जाती है तो एवेंजर ऐसी बाइक है जो सबसे ज़्यादा कम्फर्ट है आप देख सकते हैं मेरी सीटिंग बहुत आराम से मैं बैठा हुआ हूँ इवन मेरे पैर पूरे आराम से फिटेड है ज़्यादा हाइट नहीं है बाइक की इसीलिए ये आराम से कंफर्टेबल है आप मैंने आपको बताया था फुट रेस्ट के बारे में मेरा आराम से फुट आ जा रहा है जो कि जबकि मैं पूरा गेयर भी मार पा रहा हूँ आप देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं बैक सीट की बैक सीट में भी आप देख पा रहे होंगे पीछे से बैक कम्फर्ट लगा हुआ है प्लस कोई भी पीछे बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इवन टू किलोमीटर चल के भी हम इसको फाइव चला के आए हैं इवन कहीं भी जाके हम इसको फाइव पहाड़ों में चला के आए हैं लेह लद्दाख जैसी जगह में इवन मुनशारी जैसी जगह में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई और सबसे अच्छी बात है इसकी रेस्ट की ये रेस इतना कामयाब है कि पीछे कमर में आपको दर्द होने नहीं देगा जो कि नॉर्मल बाइक में बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता ही है जब लंबा चलना होता है तो किसकी मदद लेते हैं गूगल मैप्स की तो अब बात कर लेते हैं मोबाइल होल्डर्स की गूगल मैप किस में चल रहा है मोबाइल होल्डर में तो मोबाइल होल्डर हमने यहाँ पर लगा रखा है जो कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना है हमने ऐसे खोला मैं आपको मोबाइल लगा के इसमें आराम से दिखा दूँगा ऐसे मैंने खोला और इवन मैं इसको खोलूँगा ऐसे और मैंने ऐसे मोबाइल यहाँ पर फिट करा और मैंने इसको लॉक कर दिया अब मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जो कि मेरा मोबाइल एकदम फिट है अब मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ऐसे मैंने मोबाइल को आराम से मैं ऑपरेट भी कर सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ लॉक कर सकता हूँ अनलॉक कर सकता हूँ और आराम से इवन इसको ड्राइव या फिर आप कह सकते हैं राइड भी कर सकता हूँ तो आप बात कर लेते हैं मोबाइल के चार्जर की क्योंकि मोबाइल लगाया है जी ऑन है यानी कि मैप ऑन है तो ये बैटरी ऑब्वियसली चूसेगा ही और प्लस मेरा ऊपर से एप्पल फोन है तो सबसे ज़्यादा इसमें बैटरी की जरूरत होती है यहाँ पर मैंने मोबाइल होल्डर में यानी कि मोबाइल सॉकेट लगाया है जो कि इसको पावर देता है यानी कि मोबाइल चार्जर भी इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर थ्री वोल्ट का चार्जर लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा केबल डायरेक्ट इंसर्ट कीजिए इसमें कोई आपको सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट डेटा केबल इंसर्ट कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा सकते हैं जो मेरी डायरेक्ट चार्जर है अच्छा मैंने इसकी एक काम करें आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं वैसे मैंने यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच आप देख पा रहे होंगे इस ऑन ऑफ स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट किया हुआ है जब मैं अपने हज़ार लैम्प ऑन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है ये ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है फोर के अप्रॉक्सीमेट को पड़ा हुआ है विथ फिटिंग तो गाइज मैंने आपको पूरी एवेंजर अपनी मॉडिफाई होकर दिखा दी है कि इसमें क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं कि इतना हमने इसको मॉडिफाई कराया है और कितना इसमें खर्चा आया हुआ है हम देख सकते हैं पूरी एवेंजर का आउटलुक कितना अच्छा लग रहा है बेसिकली आप भी करा सकते हैं इसको कहीं से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें लगाई गई है इवन आप करोल बाग या ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और याद रहे कभी भी बाइक चलाएँ सेफ्टी फर्स्ट यानी कि हेलमेट जरूर पहने